இந்த சாப்டரில் ஸ்லைட் சாட்டர் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸ்லைட் சாட்டர் வியூ ஆனது உங்களது ஸ்லைடின் ஆர்டரை சேஞ்ச் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் இதே போல் டெலிட் மற்றும் ஸ்லைட்ஸை ஹைட் செய்யவும் மேலும் டிரான்சிஷன்ஸ் ஆட் மற்றும் சிம்பிள் அனிமேஷனுக்கும் தான் இந்த வியூ இதை போலவே தான் நார்மல் வியூவும் இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் வியூ பேனில் உள்ளதை இப்போது மூன்றாவது ஸ்லைடை செலக்ட் செய்யவும் உள் கிளிக் செய்யவும் மேலும் எடிட்ரி என்று டைப் செய்யவும் அதன் பிறகு ஏதாவது ஒரு ஃபைலில் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டை காப்பி செய்யவும் மேலும் ஸ்லைட் பேனில் அதனை பேஸ்ட் செய்யவும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சைஸை அதிகரிக்க நினைத்தால் ஒயிட் சர்க்கிள் ஆனது ஸ்கொயரை கிளிக் ஆன் செய்யவும் மேலும் இதனை இழுத்து உங்கள் தேவைக்கேற்ப அதிகரிக்கவும் இப்போது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சைஸ் அதிகரித்துள்ளதை பார்ப்பீர்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சைஸை சேஞ்ச் செய்ய மற்றொரு ஆப்ஷனும் உள்ளது முதலில் டெக்ஸ்டை செலக்ட் செய்யவும் பிறகு ஹோம் மெனுவுக்குள் செல்லவும் அதிகரிக்கும் பாண்ட் சைஸ் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் ஒவ்வொரு முறை இந்த பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யும் போதும் டெக்ஸ்ட் சைஸ் ஆனது அதிகரிக்கும் இப்போது டெக்ஸ்ட் சைஸ் அதிகரித்துள்ளதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது டைட்டில் பாக்ஸை கிளிக் ஆன் செய்யவும் மேலும் டெக்ஸை செலக்ட் செய்யவும் அதன் பிறகு பாக்ஸை கிளிக் ஆன் செய்யவும் ஏதாவது ஒரு பாண்ட் ஸ்டைலை செலக்ட் செய்யவும் போல்ட் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இன்கிரீஸ் பாண்ட் சைஸ் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இப்போது டைட்டில் ஆனது மாடிஃபை ஆகி உள்ளதை நீங்கள் காணலாம் மேலும் வியூ மெனுவுக்குள் செல்லவும் மற்றும் ஸ்லைட் சாட்டர் வியூ பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இப்போது ஸ்லைட்ஸ் ஆர்டர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி இருப்பதை காண்பீர்கள் நார்மல் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்வதால் நார்மல் வியூ வியூவில் உங்களது ஸ்லைட்ஸின் ஆர்டரை சேஞ்ச் செய்ய முடியும் ஸ்லைட் ஷார்டர் பட்டனை கிளிக் செய்வதனால் நீங்கள் ஸ்லைட் ஷார்டர் வியூவில் உங்கள் ஸ்லைடை சேஞ்ச் செய்ய முடியும் இப்போது நார்மல் வியூ பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் ஸ்லைட் மீது மவுஸ் பட்டனை வைத்து ரைட் கிளிக் செய்யவும் பிறகு ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்யவும் இப்போது உங்கள் ஸ்கிரீனில் ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகி இருப்பதை காண்பீர்கள் ஃபைல் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இப்போது உங்கள் ஸ்கிரீனில் இன்சர்ட் பிக்சர் டைலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகி உள்ளதை காணலாம் ஏதாவது ஒரு இமேஜை செலக்ட் செய்து இன்சர்ட் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இந்த ஸ்லைடரை இழுப்பதன் காரணமாக உங்கள் பேக்ரவுண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சியை உங்களால் அட்ஜஸ்ட் செய்ய முடியும் அதன் பிறகு க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இப்போது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆனது சேஞ்ச் ஆகி உள்ளதை நீங்கள் காண்பீர்கள் இப்போது ஸ்லைட் அனிமேஷன் பற்றி விவரிக்கிறேன் இங்கு ஒரு ஃபைலில் உள்ள சில ஸ்லைடுகள் ஸ்கிரீனில் உள்ளதை காண்பீர்கள் அனிமேஷன்ஸ் மெனுவுக்கு செல்லவும் பிறகு கஸ்டம் அனிமேஷன் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் இந்த பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யும் பொழுது 
உங்களது ஸ்கிரீனின் ரைட் சைடில் கஸ்டம் டாஸ்க் பேன் ஆனது ஓபன் ஆகி இருப்பதை காண்பீர்கள் இந்த ஓவர்வியூ பேனிலும் சில ஸ்லைட்ஸ் உள்ளது அதில் தேர்ட் ஸ்லைடை செலக்ட் செய்யவும் மோர் டிரான்சன் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் டிராப் டவுன் லிஸ்டில் பல வேறுபட்ட டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸை பார்க்க முடியும் அதில் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ற எஃபெக்டை செலக்ட் செய்யவும் இப்போது ரைட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை செலக்ட் செய்யவும் பின் மவுஸ் கிளிக் செக் பாக்ஸை செலக்ட் செய்யவும் பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆப்டர் செக் பாக்ஸை செலக்ட் செய்யவும் உங்களது தேவைக்கேற்ப நேரத்தை செட் செய்யவும் பிறகு அப்ளை டு ஆல் பட்டனை கிளிக் ஆன் செய்யவும் அதன் பிறகு முதல் ஸ்லைடை செலக்ட் செய்யவும் மேலும் உங்கள் பிரிவியூவை காண கீபோர்டில் உள்ள எஃப் ஐ கீயை பிரஸ் செய்யவும் இப்போது உங்கள் ஸ்கிரீனில் பிரிவியூவை காண முடியும் முதல் ஸ்லைடை செலக்ட் செய்யவும் 